ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്യുക് ലേൺ റഫി എത്ര പഠിച്ചാലും ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെല്ലിംഗ് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നെ കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെയാണ് അത്തരക്കാർക്ക് വേണ്ടി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും വിധം പുതിയ ക്ലാസ് ക്യുക് ലേൺ റഫി എന്ന നമ്മുടെ ഈ ചാനലില് ഇന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ അധികം കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ചാനലിൽ കുറേ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു ക്ലാസ് വീതമെങ്കിലും മുടങ്ങാതെ നിങ്ങൾ കാണുക ക്ലാസ്സുകൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ മിസ്സാവാതെ കാണാനായിട്ട് ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടെയുള്ള ബെല്ലേക്കൽ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് വരുന്ന വാക്കുകളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് രണ്ട് കോൺസിഡൻ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് അതായത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം സി എ ടി സി എ ടി ഇത് ഈസിയാണല്ലേ എങ്ങനെയാണിത് വായിക്കുക കാറ്റ് ഒരു കാര്യം ഇംഗ്ലീഷിലെ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെയും വ്യത്യസ്ത ശബ്ദങ്ങൾ വരുന്ന പല വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് ഈ ക്ലാസ് കാണുക ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സി എ ടി എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക കാറ്റ് ഇവിടെ സിക്ക് ഒരു ക് സൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് കാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം പൂച്ച അടുത്ത വാക്ക് നോക്കൂ ബി എ ടി അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക ബാറ്റ് ഈസി അല്ലേ ബാറ്റ് വവ്വാൽ അപ്പോൾ എസ് എ ടി ആണെങ്കിലോ സാറ്റ് സാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് സിറ്റ് ഇരിക്കുക സാറ്റ് ഇരുന്നു ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് കോൺസിഡൻ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ എ വരുമ്പോൾ അവിടെ എയ്ക്ക് എ സൗണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ കുറച്ചുകൂടി എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം എച്ച് എ ടി എച്ച് എ ടി എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഹാറ്റ് ഹാറ്റ് തൊപ്പി ആർ എ ടി ആർ എ ടി റാറ്റ് റാറ്റ് എലി എം എ ടി എം എ ടി മാറ്റ് പായ എഫ് എ ടി എഫ് എ ടി ഫാറ്റ് ഫാറ്റ് കൊഴുപ്പ് പി എ ടി പി എ ടി പാറ്റ് സ്നേഹത്തോടെ തലോടുക ഇനി ഈ വാക്ക് നോക്കൂ എഫ് എൽ എ ടി എഫ് എൽ എ ടി ഇവിടെ ആദ്യം രണ്ട് അക്ഷരം ഒരുമിച്ച് വരുന്നുണ്ടല്ലേ അതത്ര കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വായിച്ചാൽ മതി അതായത് എഫ് എ ടി ഫാറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ല് എഫിൻ്റെ ഒപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളതൊരു ഫ്ലാ എന്നുള്ളൊരു ശബ്ദമാണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് എന്നാണ് ഇത് വായിക്കേണ്ടത് ഫ്ലാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പരന്ന വീട് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് ഇനി നോക്കൂ പി എ എൻ പി എ എൻ പാൻ പാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചട്ടി ചീനച്ചട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കലം എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് സി എ എൻ സി എ എൻ ക്യാൻ ക്യാൻ കഴിയുക ബി എ എൻ ബി എ എൻ ബാൻ നിരോധിക്കുക ആർ എ എൻ ആർ എ എൻ റാൻ റാൻ എന്ന് പറയുന്നത് റണ്ണിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് റൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓടുക റാൻ ഓടി ടി എ എൻ ടി എ എൻ ടാൻ ടാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ തവിട്ടു നിറം അല്ലെങ്കിൽ വെയിൽ കൊള്ളിപ്പിച്ച് കറുപ്പിക്കൽ വി എ എൻ വി എ എൻ വാൻ ചരക്കു വണ്ടി അടുത്ത വാക്ക് നോക്കൂ പി എൽ എ എൻ പി എൽ എ എൻ നേരത്തെ എഫിനോടൊപ്പം എല്ലാം വന്നപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലേ സൗണ്ട് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇത് പി ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്ല സൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാൻ എന്നാണ് ഇത് വായിക്കേണ്ടത് പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആസൂത്രണം സി എ പി സി എ പി ക്യാപ് ക്യാപ് തൊപ്പി നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ സീനോടൊപ്പം 
എ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും സിക്ക് ക് സൗണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഇതേപോലെ കുറെ വാക്കുകളുണ്ട് മാപ്പ് ടാപ്പ് ഗാപ്പ് ലാപ്പ് നാപ്പ് മാപ്പ് ഭൂപടം ഗാപ്പ് വിടവ് ലാപ്പ് മടിത്തട്ട് നാപ്പ് ഉറക്കം അതുപോലെ ബാറ്റ് ഡാറ്റ് ഹാറ്റ് മാറ്റ് സാഡ് ഗ്ലാഡ് മാത്ത് മോശമായ ഡാഡ് അച്ഛൻ ഹാഡ് ഹാവിൻ്റെ പാസ് ടെൻസ് ആണ് ഹാവ് ഉണ്ട് ഹാഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു മാഡ് ഭ്രാന്ത് സാഡ് സങ്കടമുള്ള ഗ്ലാഡ് സന്തോഷകരമായ ഇനി ഈ വാക്കുകൾ നോക്കൂ സി എ ആർ സി എ ആർ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ എക്ക് എ സൗണ്ട് ആണ് കൊടുത്തത് ഇവിടെ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ലാസ്റ്റ് ആറുണ്ട് ആറ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഈക്ക് ഒരു ആ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും കാരണം ആറ് സൈലന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വായിക്കേണ്ടത് കാ എന്നാണ് കാ കാറ് അടുത്ത വാക്ക് നോക്കൂ ബി എ ആർ ബി എ ആർ അപ്പോൾ ഇത് വായിക്കേണ്ടത് ബാ എന്നാണ് മദ്യശാല നീണ്ട കട്ട എന്നൊക്കെ ഇതിന് അർത്ഥമുണ്ട് എസ് ടി എ ആർ എസ് ടി എ ആർ സ്റ്റാ സ്റ്റാ നക്ഷത്രം എഫ് എ ആർ എഫ് എ ആർ ഫാ ബഹുദൂരം ഡബ്ല്യു എ ആ ഓ ഇവിടെ നോക്കൂ ഡബ്ല്യു ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എ ആർ വരുമ്പോൾ അതിനൊരു ഓ സൗണ്ട് ആണ് ഓ എന്ന് വെച്ചാൽ യുദ്ധം ഇനി ഈ വാക്ക് നോക്കൂ എച്ച് എ ടി ഇ എച്ച് എ ടി ഇ ഇതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക എച്ച് എ ടി ഇ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഹാറ്റ് എന്ന് വായിച്ചു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇ വരുന്നുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക ഹെയ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി ആദ്യം എ വരുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇ വരുന്നുണ്ട് എയും ഇയും എയ് എയ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ശബ്ദം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അക്ഷരത്തിന് കൊടുത്ത് ഉച്ചരിക്കാം ഹെയ്റ്റ് എയ് കണ്ടോ ഹെയ്റ്റ് ഹെയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെറുപ്പ് അതേപോലെ ആർ എ ടി റേറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇ വരുമ്പോഴോ റേറ്റ് റേറ്റ് നിരക്ക് അതുപോലെ എം എ ടി മാറ്റ് ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇ വരുമ്പോൾ അതായത് എം എ ടി ഇ മേറ്റ് മേറ്റ് കൂട്ടുകാരൻ എഫ് എ ടി ഫാറ്റ് ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഇ വരുമ്പോൾ ഫെയ്റ്റ് ഫെയ്റ്റ് വിധി അതുപോലെ പി എൽ എ എൻ പ്ലാൻ പി എൽ എ എൻ ഇ പ്ലെയിൻ പ്ലെയിൻ വിമാനം എം എ ഡി ഇ മെയ്ഡ് 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 ഇൻഡാക്കി എയും ഇയും അതായത് തുടക്കത്തിൽ എയും ലാസ്റ്റ് ഇയും വരുമ്പോൾ ഒരു എ സൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കാൻ ഹെയ്റ്റ് റേറ്റ് മെയ്ഡ് പ്ലെയിൻ മെയ്ഡ് എന്നിവയൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സി എ ആർ അതായത് ലാസ്റ്റ് ആറ് വരുന്ന വാക്കുകൾ കണ്ടു അത്തരം വാക്കുകളുടെ കൂടെ ലാസ്റ്റ് ഇ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം സി എ ആർ ഇ സി എ ആർ ഇ ഇതെങ്ങനെയാ വായിക്കുക കേ 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 ശ്രദ്ധ അടുത്ത വാക്ക് നോക്കൂ ബി എ ആർ ഇ ബി എ ആർ ഇ ഇതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക ബേ ബേ എന്ന് വെച്ചാൽ നഗ്നമായ അതേപോലെ എസ് ടി എ ആർ സ്റ്റാ ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഇ വരുമ്പോൾ സ്റ്റേ സ്റ്റേ തുറിച്ചു നോക്കുക എഫ് എ ആർ ഇ ഫേ കൂലി ഡബ്ല്യു എ ആർ ഇ വേ വേ ചരക്ക് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് വാക്കുകളിൽ എ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് അത് ആറാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതുകൂടാതെ നടുവിൽ എയും ലാസ്റ്റ് ഇ കൂടി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കണമെന്നും നമ്മൾ അർത്ഥസഹിതം പഠിച്ചു ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിച്ചു എന്ന് തോന്നിയാൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് മടിക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇതുപോലുള്ള വേറൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വരാം താങ്